Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di Youtube Saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga MDKA, keempat Pegas, kelima Antam, keenam Inco, dan ketujuh Tins Langsung saja ke saham pertama Ada Medco yang hari ini ditutup naik 5,6% ke harga 565 Kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya Medco sedikit didistribusi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal Medco yang awalnya saya kira dia akan koreksi dulu satu candle ternyata langsung mantul jadi resisten base nya ini nggak disentuh dan menarik untuk Medco karena Medco sudah di atas 550 ya peluangnya lanjut strong up trend dan juga Medco sudah terkonfirmasi bullish target kenaikan Medco itu 600 jadi potensi upset masih sekitar 35 poin dan cut lossnya sekitar 20 poin tuh risk rewardnya seperti itu target profitnya 6% cut lossnya ya di 540 lah 4,43% bagusnya lagi besok itu kalau dikasih koreksi 1 2 tik kejak kasih koreksi beli aja tapi ini disclaimer on tinggal cut loss kalau dia kembali turun dari 550 tapi kalau dia ternyata mantul jadi profitnya lebih besar karena Medco ini arahnya masih up trend karena Medco terus membentuk higher high, lower high Jadi, jadi ya kalau melihat histori sebelumnya Ini dihapus, misalnya 600 dihapus 660 dihapus, ini area konsolidasinya Ini dulu lah, yang berapa kali diuji Belum pernah di breakout nih, 650 Nah ini target kenaikan Medco itu bukannya ke 600 saja Bahkan bisa 650 dan bisa naik lebih tinggi Kalau melihat histori sebelumnya Konsolidasi Medco ini kan di range harga support 550 resisten 720 jadi menarik untuk Medco yang penting Medco nggak balik lagi ke bawah 550 tapi kalau dia balik ke bawah 550 kalau Bapak Ibu yang beli saat breakout ya cut loss dulu nanti buyback di 525 udah bisa seperti itu kalau Bapak Ibu siap kasih toleransi sampai 525 juga boleh tinggal cut loss kalau jebol 525 itu kalau saya harus cut loss karena sudah dua support di jebol kalau ke support tiganya itu biasanya lebih jauh jadi untuk balik ke atas juga perlu waktu jadi ya mending cut loss saya biasanya cut loss nya di support 1 saya cut loss nanti bebek di support 2 kalau support 2 jebol lagi saya cut loss lagi ya udah tapi menyelamatkan cut loss yang lebih kecil daripada nggak pakai cut loss dari support 1 tapi tergantung lagi masing-masing bagaimana strateginya ya sesuaikan profit resikonya kalau dilihat ya arah medco uptrend target terdekat 600 tadi dan melihat histori sebelum bisa sampai 650 seperti itu untuk Medco langsung saja ke saham kedua ada Elsa yang hari ini ditutup di harga 320 naik 3,89% kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari broker samarinya Elsa diakumulasi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal Elsa hari ini kepentok resisten 320 sempat lewat tapi tertahan dan tutupnya di 320 besok ya ada peluang masih coba lanjut rebound kalau bisa tutup di atas 320 324 atau 326 itu menarik target kenaikannya itu bisa sampai 360 356 lah tapi saya biasa bulatkan aja 360 jadi seperti itu untuk Elsa juga bisa dikatakan uptrend karena dia mengakhiri masa konsolidasinya setelah turun tajam dari Juni 2021 jadi level psikologisnya itu 6300 sudah dikompim breakout kalaupun nantinya Elsa gagal breakout 320 bisa aja dia turun dulu ke tiga area dekat-dekat 300 ya spekulasi buy aja kalau memang arahnya uptrend harusnya dia mantul dari support kuatnya di 300 kalau dilihat dari volume juga meningkat ya makin bagus MACD nya juga mengarah ke atas sudah golden cross bercat di atas nol juga makin tinggi jadi ya arah Elsa masih ke atas targetnya 360 tapi ini disclaimer on langsung saja ke saham ketiga ada MDKA yang hari ini ditutup naiknya 14,22% ke harga 2810 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya MDKA diakumulasi oleh broker asing ada YU dan RX langsung saja ke teknikalnya cara teknikal MDKA tadi saya nawar juga ya karena dia tutupannya di 2460 Jumat kemarin saya nawar tadi itu nggak dikasih dan dia langsung naik tinggi ya cepat 
tadi naiknya jadi ya nggak kekejar juga karena takutnya dia balik arah ternyata 2600 juga dilewati dan hari ini dia kepentok resisten 2440 ya ini kan terlihat nih area konsolidasi MDKA ini range nya 2400 sampai 2840 saya nawar di bawah nggak dikasih tadi ya nggak rejeki lah kalau dikasih tadi kan lumayan karena saya lihat tadi bit nya juga masih tipis MDKA ya nggak sebesar ini jadi agak ragu juga kalau masuk takutnya dibanting lagi diguyur ternyata dia naik lebih tinggi ya udahlah berarti ketinggalan dengan kondisi seperti ini apakah ini bisa lanjut ya harusnya besok masih bisa lanjut kembali uji 2840 sampai 2850 kalau bisa tutup di atas itu menarik untuk MDKA bisa kembali uptrend karena dia melewati neckline atau resisten yang cukup kuat yang terbentuk dari Agustus 2021 yang berapa kali diuji namun terus gagal jadi seperti itu untuk MDKA bisa diperhatikan juga seminggu ini dan juga MDKA kan baru aja breakout dari resisten dynamic EMA 60 garis hitam ini volumenya lumayan meningkat EMA CD nya mengarah ke atas walaupun masih dead cross barcat di bawah nol makin tipis jadi untuk MDKA kalau bapak ibu yang tipe-tipe risk taker ya coba aja besok buy on breakout kalau dia lewat 2850 buy tinggal kalau balik arah udah cut loss bisa seperti itu untuk MDKA langsung saja ke sem keempat ada pegas yang hari ini ditutup naik tinggi 9,76% ke harga 1405 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya pegas diakumulasi nilainya juga cukup signifikan ya langsung saja ke teknikalnya secara teknikal pegas yang analisa saya kemungkinan dia konsolidasi di bawah ternyata 1300 di breakout juga dengan volume yang besar jadi target kenaikannya ini 1500 jadi untuk pegas tunggu koreksi satu candle aja kekasih koreksi di 3 sampai 4% coba aja spekulasi buy tapi base buy nya pegas ini di 1300 1330 area ini tinggal cut loss kalau dia jebol 1300 toleransi support 2 1200 tapi dari 1300 30 sampai 1200 ini kan berarti turunnya sekitar 10% jadi seperti itu untuk pegas pegas juga sudah masuk rekomendasi ya bahkan dari 1030 apa 1050 area ini tapi target TP nya 1200 tapi kalau bapak ibu yang masih hot ya selamat dibawa naik lebih tinggi jadi seperti itu untuk pegas ya kalau mau masuk tunggu koreksi dulu lah sabar pasti dikasih kesempatan nggak mungkin dia naik terus berapa candle sampai ke 1500 ya bisa aja satu candle lagi tapi habis itu kemungkinan koreksi karena pegas ini kan sudah naiknya tinggi belum ada membuat swing low nya bisa aja swing low nya nanti di area ini kalau misalnya naik 1500 besok dia bisa membuat swing low nya di 1400 seperti ini bisa atau kalau dia ternyata besok naik sebentar terus turun bisa aja swing low nya di area ini tapi harusnya 1300 ini menjadi support kuat pegas jadi seperti itu untuk pegas langsung saja ke saham kelima ada antam yang hari ini naik 4,05% ke harga 2310 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy nilainya juga cukup signifikan ya kalau dilihat dari broker samarinya pegas diakumulasi broker asing AK CS BK ada yang numpang juga ikutan CMG nih JP langsung saja ke teknikalnya secara teknikal Amta mantul dari support 2200 jadi dengan kondisi seperti ini Antam ada peluang naik seminggu ini targetnya 2400 kalau dilihat dari harga nikel yang sampai saat ini jam 344 dia udah naik sekitar 1% dan sebelumnya itu ada candle doji dan ekornya panjang ini bisa aja candle reversal nantinya dan ini kan neckline nah dia bisa dikatakan false breakdown satu candle dia breakdown tapi candle ketiga dia udah naik dari neckline nya 1380 sampai 1350 bagusnya lagi kalau bisa tutup nikel di 1400 nanti malam jadi menarik untuk antam besok ada potensi lanjut naik ke 2400 kalau yang coba spekulasi buy ya tinggal cut loss saja ini kalau antam turun dari 2150 bisa di 2170 atau 
280 sekitar 6% target profitnya yang tipis sekitar 4% aja ya ke 2400 tapi kalau nantinya Antam besok bisa tutup di atas 2400 itu peluang bagus akan lanjut naik bahkan bisa kembali ke resistennya 2680 karena Antam ini kan masih konsolidasi di area support 2200 resisten 2680 jadi ada peluang dia naik apalagi nanti bullish IASG ya peluang Antam potensi uji 2680 apalagi harga nikel udah di bawah dan ada peluang naik ya Antam pun potensi naik jadi seperti itu untuk Antam yang punya tadi beli di area bawah ya selamat buy on support buy on weakness di 2200 seperti itu untuk Antam langsung saja ke saham ke 6 ada Inco yang hari ini ditutup naik 5,75% ke harga 4780 kalau dilihat transaksi asing hari ini juga net buy kalau dilihat dari broker samarinya Inco hari ini di akumulasi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal Inco yang perkiraan dia bisa ke 4400 dan ternyata candle spinning top Berisnya ini mantul dia ya Ya ini masih belum aman Karena bisa aja dia retest 4840 Gagal dia turun lagi Dan retest 4600 Memang kalau dilihat tren jangka pendeknya Dia kembali breakout atau false breakdown Dari support 4600 Tapi kalau mau lebih bagus Inko harus breakout dulu 4840 Kalau dia tutup di atas 4840 Ya akan kembali melanjutkan uptrend dan downtrendnya ini patah lagi maka ini belum masih menunggu nih nah dia yes, memang mematahkan trend downtrendnya tapi harus breakout dulu 4840 baru bisa naik lebih tinggi kalau nantinya gagal lagi breakout 4840 ya dia turun lagi bisa konsol di area ini di area 4600 support dan resisten 4800 jadi seperti itu untuk inko langsung saja ke saham terakhir ada tins yang hari ini ditutup naik tipis 2,73% ke harga 1505 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya tins di distribusi langsung saja ke teknikal ya secara teknikal tins masih konsolidasi di area pertengahan ini udah dan bagusnya kalau mau beli tins nih tunggu dia breakout 1550 kalau dia tutup di atas 1550 buy on breakout aja karena potensinya juga dia akan uptrend target kenaikannya kalau dia break out 1550 itu ke 1760 terdekat dan bisa ke 1900 jadi tinggal sabar aja kalau mau coba beli di harga sekarang ambil start duluan dengan resiko kalau dia balik arah dan jebol support 1440 cut loss di cut lossnya di 1390 sekitar 7% ya bisa tarik aja risk rewardnya seperti ini nih 1700 ini dihapus saja nah nggak usah lihat resisten terdekat jadi time frame nya seperti ini cut loss nya sekitar 7-8% dan target profit nya 13% terdekatnya kalau dia mampu lewat 1800 juga 19% dan bisa sampai 26% jadi ini menarik karena inko ada di area bottom dan konsolidasi tinggal nunggu nanti gantian ya dan nggak bisa juga semua sektor naik dalam satu hari jadi gantian ya mungkin besok bisa aja sektor komoditas yang bagian trio metal yang naik jadi seperti itu untuk tins cukup sampai di sini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta catnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader R nya dua di belakang sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat semoga bisa terus cuan